అందరికీ నమస్తే అండి సంక్రాంతి అంటే మన తెలుగు వారందరికీ చాలా ఇష్టమైన పండుగ కానీ ఈరోజు సంక్రాంతి కాదు అయినా కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ముస్తాబయాన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా జనరల్గా అండి సినిమా అభిమానులకి యునానిమస్గా ఎవరి ఇష్టము ఒకరి పేరు చెప్పండి అని అంటే ఫస్ట్ వచ్చే మంత్రం ఒకటి జై బాలయ్య అని మరి ఆ నందమూరి నటసింహం గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ మూవీ సంక్రాంతికి వస్తుంది అంటే అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయా లేదా అయ్యాయి కదా అప్పటి నుంచి మనం ఇలాగే ఉన్నాం అనమాట గుండెలో మనసులో అలా ఉన్నాము సో మరి సంత సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ ఎప్పటిదాకా ఉంటాయి అంటే ఇది మూడు రోజుల పండుగ కాదండి ఎప్పటి వరకు మన నట సింహం మన వీర సింహారెడ్డి సినిమా థియేటర్లో ఉంటుందో అప్పటి వరకు సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఎనీ డౌట్స్ సో నా కళ్ళ ముందు మనం అత్యంత ఇష్టపడే వ్యక్తి కూర్చుని ఉంటే జనరల్గా ఏమవుతుంది నాకైతే దబడి దిబడి అవుతుంది బాగా కవర్ చేస్తున్నాను సో బాలయ్య బాబు గారు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ అండ్ ఇన్ని రోజులు మనం చూసినటువంటి బాలయ్య బాబు గారు ఒక ఎత్తైతే ఈ సినిమాలో వీరసింహారెడ్డిలో కనిపించినటువంటి బాలయ్య బాబు గారు వేరే లెవెల్ అబ్బా మాటలు లేవు ఇంకా అతిశయోక్తి అలంకారం కాదు ఇది నిజంగా గుండె నుంచి చెప్తున్నాను సో దానికి కారణమైనటువంటి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ గారు ఉన్నారు అండ్ ఒక ఫ్యాన్ సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని బల్ల గుర్తి చెప్పారు షూర్ షార్ట్ హిట్ అని గోపీచంద్ మలినేని గారు డైరెక్టర్ వెల్కమ్ సార్ నమస్తే సార్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ లుక్ నుంచి మొదలెడ్డాం అసలు ఇది ఎప్పుడు అందంగా ఉంటారు ప్రతి సీన్లోనూ అందంగా ఉంటారు ప్రతి సినిమాలోనూ అందంగా ఉంటారు బాలయ్య బాబు గారు బట్ స్టిల్ ఈ సినిమాలో మరింత అంటే రోజు రోజుకి రివర్స్ గేర్ వేసినట్టున్నారు అసలు ఏజ్ పరంగా అండ్ అందంగా అండ్ ద వే హీ లుక్ ఇన్ చీజ్ ఇన్ అమేజింగ్ కారణాలు తెలుసుకోవచ్చు అసలు మీతోటి మొదలెడదాం బాలయ్య బాబు గారు ఒకటి ముందు ఏదైనా ఒక కథ విన్నప్పుడు ముందు నా కళ్ళ ముందు మీద లేదు ఒకటి గెటప్ ఫస్ట్ సైకి ఏదైనా గెటప్ ముందు దానికి నేను వైబ్రేట్ అవుతాను ముందు ఎటువంటి గెటప్ అయితే బాగుంటుంది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది దాని అంటే ఆహార్యం తర్వాత వాచకం ఇంకా డైలాగులు తర్వాత డైలాగులు సీన్ పేపర్ ఇచ్చాక ఇంకా దాని ఇంకా వాచకం ఎలా ఉండాలి అంటే సినిమా కథ పరంగా మరి అతనికి ఆ పెద్ద క్యారెక్టర్ అంటే తండ్రి క్యారెక్టరు వీరసింహారెడ్డి అతనికి జరిగినవి అతనికి ఫ్లాష్ బ్యాక్లు కానీ అతను అన్ని రకాలుగా అంటే సెంటిమెంటల్గా ఎంత భారాన్ని ఆ పాత్ర మోస్తుంది సో దానికి మనం ఎన్నో సినిమాలు నేను ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేశాను సమరసింహారెడ్డి చేశాను నరసింహనాయుడు చేశాను దాని తర్వాత మన చెన్నకేశవ రెడ్డి సో ఇప్పుడు వాటికి అంటే కథలు వేరు కానీ ఇందులో ఎలా ఉండాలి ఈ కథ ప్రకారం ఆ పెద్ద పాత్ర దానికి రెండు గెటప్లు ఉన్నాయి ఒకటి మా ఫ్లాష్ బ్యాక్ సార్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అదే టైలర్ మేడ్ వైట్ అండ్ వైట్ ఫ్యాక్షన్ లీడరు ఇది తర్వాత పెద్ద అతను కొంచెం వయసు మళ్ళాక అదే గెటప్ ఎలా ఉండాలి అన్నది సో దాని గురించి మేము ముందుగా నేను నాకు నా స్మరణలోకి వచ్చింది అతను ఒక రెండు కలిపి ఉండాలి అంటే ఒకటేమో ఫ్యాక్షన్ ఇది అది మన బాడీ లాంగ్వేజ్లో దాన్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ అలాగే అతని ఆలోచన అతను జరిగినవి అన్నీ కూడా వాటికి ఆ భారాన్ని మోస్తున్న ఆ పాత్ర ఎమోషన్స్ అన్నీ క్యారీ చేస్తున్న పాత్రలో ఒక సాత్వికం అది కూడా ఉండాలి రెండు కలిసి ఉండాలి ఆ పాత్రలు కాబట్టి వెంటనే నేను మన రైటర్ మళ్ళీ గోపి చంద్ గారితో చెప్పాను ఏమంటే ముందు నాకు ఒక ముతక పంచ ముతక పంచ దేహానికి మనవాడు కూడా చెప్పాను కాస్ట్ మన దానికి ఇస్త్రీ చేయొద్దు అలాగే పైన చొక్క నల్ల చొక్క ఏదైనా మనం ఏదైనా అశుభం జరిగితే ఏదైనా ఎవరు ఎక్కడ ఎక్కడన్నా మనం అక్కడికి మనం జనరల్గా లేకపోతే ఎవరన్నా హరతాలు చేసినా ధర్నాలు చేసినా కూడా నల్ల బ్యాజ్ వేసుకోవడం నల్ల చొక్కాలు ఇచ్చుకోవడం సో అన్నీ గుర్తు అన్నీ వచ్చి ఒకసారి నల్ల చొక్క వేద్దాం దానికి టోటల్ ఏమి లేదు సినిమాకి అంతే అదే గెటప్ త్రూ అవుట్ ఆ పెద్ద క్యారెక్టర్ మీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మీ స్పీచ్ అంటే మాకు ప్రతి మాటకి గూస్ బాంబ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి బికాస్ 
మేము చూసేది ఫ్యాన్స్ అదే ఫ్యాన్గా చూసాము అంటే బాలేబాబు గారికి ప్రత్యేకమైన ఒక జానర్ అంటూ ఉండదండి అందరూ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా ఆ సంబంధం లేకుండా అది బర్త్డే అయినా లేకపోతే పెళ్ళైనా లేకపోతే ఏదైనా సెలబ్రేషన్ అయినా కూడా కంపల్సరీగా వినిపిస్తున్న అంతమే ఇదే యో జై బాలయ్య అని అంటే యునానిమస్గా ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే బాలయ్య బాబు గారి సినిమాలు ఎంత ఇష్టపడతారు వ్యక్తిత్వాన్ని అంతకంటే ఇష్టపడతారు సో మీరు ఒక ఫ్యాన్గా మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి హోంవర్క్ చేశారు అసలు ఏమేమి థాట్స్ వచ్చాయి మీకు అంటే నాకు బేసిక్గా బాలయ్య బాబు నాకు తెలిసే టైంకి నాకు సినిమా మీద కొంచెం మన సినిమా మీద నాలెడ్జీ అది ఉన్న టైంకి నేను ఫస్ట్ చూసిన సినిమా లారీ డ్రైవరు రౌడీ ఇన్స్పెక్టరు ఆ టైం అక్కడి నుంచి బాలయ్య బాబు అంటే నాకు విపరీతమైన ఇష్టం మా ఊర్లో అసలు నేను గొడవలు పడ్డం ఇక అసలు అది వేరే లెవెల్లో ఉండేది ఒంగోలు అంటే మాస్ ఏరియా బాగా ఒంగోలు దగ్గర విలేజెస్ లో ఇక అసలు బాలయ్య బాబు అంటే అసలు చొక్కాలు చించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఎంతమందికి పచ్చి ఉంటుందో చెప్పలేము అలా అలాంటి అంటే ఇష్టమైన హీరో నాకంటే మనకి అమ్మ నాన్న తర్వాత మనకి స్క్రీన్ మీద కనపడే హీరోలలోనే మనకు అత్యంత ఇష్టమైన వాళ్ళనే మనం ఎక్కువ ప్రేమిస్తాము ఏదున్నా సరే అప్పుడు నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం బాలయ్య బాబు అంటే అలా తర్వాత ఇండస్ట్రీలోకి రావటం వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఇండస్ట్రీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉంటున్నప్పుడే నాకు మధ్యలో ఒక సినిమా షూటింగ్ అయ్యి నేను సమరసింహారెడ్డి సినిమా రిలీజ్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళాను అసలు సమరసింహారెడ్డి వస్తుందని చెప్పి నేను వన్ ఇయర్ నుంచి వెయిటింగ్ ఆ సినిమా స్టార్ట్ అయింది అవునవును అవును అంటే ఆ సినిమా చూసినప్పుడు సమరసింహారెడ్డి కానీ నరసింహనాయుడు అది చూసినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్ నేను థియేటర్లో దాదాపు థియేటర్లో పది ఇరవై సార్లు చూసేసి ఉంటా రెండు సమరసింహారెడ్డి అయితే పది సార్లు చూసాను థియేటర్కి వెళ్ళి అంత ఇష్టం అలాంటిది ఆ బాలయ్య బాబు తోటి నేను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక నాకు ఉండేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మా ఊరు వెళ్తే నేను ఫస్ట్ సినిమా డాన్స్ సీన్ అయిపోయింది బాడీగార్డ్ అయింది బలుపు పండగ చేసుకో విన్నర్ ఇవి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నేను మా ఊరు వెళ్తా ఏంట్రా అబ్బాయి మా ఊర్లో చాలా చాలా క్యాజువల్ ఉన్నాయి ఏంటి అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు అది ఇట్లా రవి బాలయ్యతో ఎప్పుడు సినిమా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేను ఇంకేం చేసినా కాదు బాలయ్యతో సినిమా చేయి అప్పుడు మాతో మాట్లాడనట్టు వాళ్ళు ఊర్లో అంటే అంత ఫ్యాన్స్ ఊరు 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 ఫ్యాన్స్ చెప్పలేదు అప్పుడు అంటే నేను వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను బాలయ్య బాబుతో డైరెక్ట్ చేస్తే నేను డైరెక్టర్ నేమో అనేది అంత ఉండేవాళ్ళు అలా ఉండేది అప్పుడు నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కరెక్ట్గా నాకు క్రాక్ తర్వాత నాకు కరెక్ట్ టైంలో బాలయ్య బాబుని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం కరెక్ట్ టైంలో వచ్చింది ఇప్పటి వరకు నేను బా ఎలా చూడాలి హీరోని ఎలా చూడాలి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేశారు సో అప్పుడు లార్జర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు బాబుతో అప్పుడు ఇలాంటి ఈ బ్యాక్డ్రాప్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను నా వైపు నుంచి నేను బాగా స్కెచ్లు అయ్యించి బాబు ఇలా ఇలా ఉంటే నాకు మిమ్మల్ని చాలా అందంగా మీరు చాలా అసలు ఎంత అందమైన ఫేస్ అంటే మీది అంత ఆ అందమైన ఫేస్ దాన్ని నేను ప్రాపర్గా ప్రొజె ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అని దాని నుంచి డిస్కస్ చేసి మనం స్కెచ్లు అయ్యి నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు నేను మామూలుగా ఈ దీనికి క్యారెక్టర్కి నేను ఫస్ట్ స్కెచ్ వేయించినప్పుడు వైటే వేయించాను తర్వాత మా డిస్కషన్లో లేదు బాబు చెప్పారు ఇట్లా ఈ క్యారెక్టర్లో ఒక డెప్త్ ఉంది లోపల చాలా లోపల పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ కొన్ని సాక్రిఫైజ్ సాక్రిఫైస్ ఉంటుంది సాక్రిఫైస్ చేసే క్యారెక్టరు సో దానికి మనం ఇట్లా వెళ్తే బాగుంటుంది అంటే నేను ఇమ్మీడియట్ సార్ సూపర్ సార్ అది అడుగుదాం అంటే నాకు కొంచెం ఉంది అని దాంట్లో అప్పుడు బ్లాక్ ఎయిటన్ తోటి మేము వేసుకున్న దానికి ఇదే ఇలాంటి ప్లేస్లోనే మేము మళ్ళీ ఒకసారి ఫోటోషూట్ చేసి చూసిన తర్వాత ఇది వెరసేవారి నాకు చల్లగా చుట్టాలు వాడు బొద్దనే లేవగా నాన్న గారు బొద్దనే మూడు మూడు నెలలు లేవడం ఆయనకి అలవాటు ఉండేది అది నాకు అలవాటు ఎందుకంటే అలవాటు అంత సెన్స్ వాయిస్ కోసం దానివల్ల ప్రయత్నం ఉంది చుట్టూ తాగితే వాయిస్ అంటే మనం తెల్లగా పొగ లోపల పిలిచాం కదా చుట్టూ ఎవడు పిలిచాడు 
జస్ట్ నోట్లోకి తీసుకుని వదిలేస్తాం వదిలినప్పుడు మనం స్ట్రా లాగా మన గుండెని కదా తాగినప్పుడు స్ట్రా లాగా అని ఆ లోపల తీసుకున్నప్పుడు అంటే పొగ లోపల తీసుకున్నప్పుడు నోట్లోకి ఆ లోపల లంగ్స్ లో ఈ శ్లేష్మం అంతా బయటకు వచ్చేస్తాం సో మాకేంటి మెయిన్ ప్రతిదీ డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు వాయిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నాకు ఎక్కడ కొంచెం జేర వచ్చినా డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు డైలాగ్ చాలా టేకులు తీసుకుంటాను కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది నాకు దాని మీద టేకుల మీద టేకులు సో ఇవన్నీ జాగ్రత్త పడతాను అలాగే నా ఎక్సర్సైజ్ అయితే నేను సో అలా ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది అది కూడా యాడ్ అవుతుంది పొగ లోపల రగులుతున్న ఒక ఆవేదన ఒక ఆవేశం ఇదంతా కూడా ఒక పొగ వదిలితే దాని సింబాలిక చాలా బాగుంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుందని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డాక్టర్ గారు కూడా వెంటనే అద్భుతం చాలా బాగుంటుంది నిండుతనం టోటల్ క్యారెక్టర్ కి నిండుతనం వస్తుంది దానివల్ల అని అనుకుంటే మేము ఆ చుట్టను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి నాటు నాటు నాటుది నాటు పొగాక ఆ చుట్ట మామూలుగా మనకి ఇక్కడ అవును అవి దొరక మనకి ఇక్కడ సిటీస్ లో దొరకవు విలేజెస్ లో దొరుకుతాయి చుట్టారు చేతితో చుట్టి అది చేసే సినిమా కోసం లంకను తెప్పించారు బాబు అంటే ఆల్రెడీ బాబు దగ్గర స్టాక్ ఉంటుంది స్టాక్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు ఇంకో విషయం చెప్పలా నేను లాస్ట్ టైం ఆ సీన్ తీసాం ఏది ఒకటి ఉంది సెంట్రల్ బ్యాంక్ దాంట్లో కూడా లాస్ట్ లో ఎప్పుడు నా బ్యాగ్ లో చోట్ల పెట్టుకుని తీసుకెళ్తాను లొకేషన్ కి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏదో అవసరం తెలియదు మనకి ఇప్పుడు ఆ సీన్ సడన్ గా అప్పటికప్పుడు కావాలనుకోవచ్చు సో నేను అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త పడతాను మొత్తం అనంద సరంజామ మొత్తం తీసుకెళ్తా ఆ పాత్రకు సంబంధించినవన్నీ ఇప్పుడు ఏదో అవసరం అవుతుందో తెలీదు ఒకవేళ అప్పుడు కావాలంటే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ నాకు టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉంటాం మనం ఆ క్యారెక్టర్ ఆడుతూ ఉంటుంది మా బరకాయ ప్రవేశం చేసి అణు అణువులు ఆ పాత్ర జీర్ణించుకుపోయి సో అలాగా అక్కడ వాడడం జరిగింది అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు కూడా అనుకోలేదు నేను కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అసలు పాత్రకు ఒక రెండుతనం ఒక టోటల్గా ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ అంత అద్భుతంగా సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించడం జరిగింది పర్టికులర్ బాబు చెప్పింది అది మీరు సినిమాలో చూస్తారు ప్రారంభమైంది <laughs> 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 మన బ్యాగ్ తర్వాత అద్భుతాలే ఇక అక్కడి నుంచి తెలుగు సినిమా చరిత్ర గర్వించే సినిమాలే తీశారు అండ్ బాలే బాబు గారితో వీర సింహారెడ్డి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ రేంజ్లు ఉన్నాయో తెలుసు ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా చేసేటువంటి ప్రొడ్యూసర్ మీరు మీకు బాలే బాబు గారితో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏ ఫీలింగ్ ఉండింది అండ్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే బాలే బాబు గారితో సినిమా చేయాలనేది ఒక డ్రీమ్ అండి మీ ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు అనుకుంటున్నాం మాకు ఇప్పటికీ కుదిరింది అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయినప్పుడు దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ ఇంకా తర్వాత డైరెక్టర్ గారు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వీఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఇది ఇంకా షూర్ షార్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని ఆ రోజే మాకు విజువల్ కనపడింది సో ఇంకా అప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకి ఏం కావాలి మా సైడ్ నుంచి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అంతా చేయాలి అని ఎక్కడ భయపడకుండా బ్రహ్మాండంగా చేసాము మాకు ఇంకా బా బాలయ్యబాబు గారు అనవర్స్ ఆయన కెరీర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఆయన త్రీ షేడ్స్లోనూ ఇంకా ఆయన విశ్వరూపం చూపించారు అట్లాగే గోపీచంద్ గారు డెఫినెట్గా టిల్ డేట్ ఆయన బెస్ట్ ఫిలిం ఇది అంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది సో బీ ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఇంత కాంటెంట్గా చాలా తక్కువ సినిమాల్లో ఉంటాం మేము చాలా రిలాక్స్గా ఉన్నాం ఎల్లుండి సినిమా మార్నింగ్ షో బ్లాక్ బస్టర్ దానికి డౌట్ లేదు అసలు సో అంత కాంటెంట్గా ఉన్నాం అండ్ వి సో హ్యాపీ చాలామంది హీరోస్తో వర్క్ చేశారు కదండి బాలేబాబు గారి గురించి చెప్పండి మీరు ప్రత్యేకంగా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ 
అంటే యథారాజ తథా ప్రజా అంటాం అండి నిర్మాతను బట్టి సినిమాలు అందరూ ఆర్టిస్టులు కానీ అంటే నేను వాళ్ళలో చూసింది నిర్మాతలు మన నవీన్ గారు కానీ అనుమంచల మన రవిశంకర్ గారు కానీ డెడికేషన్ వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్యాషన్ సినిమా అంటే యథారాజ తథా ప్రజ అంతే వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్ గా ఒక సినిమా మీద ఒక ప్యాషన్తో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు సో డెఫినెట్గా అందరు కూడా అలాగే ఫాలో అవుతారు ప్రతిదీ వాళ్ళు ప్లానింగ్ కానీ నేను చూశాను ప్లానింగ్ అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు నాతో కూడా ఆ టై ఆ స్టైలే కాబట్టి మా డైరెక్టర్ గారు మళ్ళీ నేను గోపిచంద్ గారు కూడా అదే స్టైల్ ఎప్పుడు పని 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 ఎప్పుడు కాబట్టి మరి ఎంతమంది భుజాల మీద అసలు మళ్ళీ ఫ్యాన్ బ్రాండ్ వేసుకున్నారు అసలు మొత్తం అందరు ఫ్యాన్స్ ఎదురు అంటే నేను ఫస్ట్ నేను డిసైడ్ అయ్యాను నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇది మన అచీవ్మెంట్ కాదు ఇది లైఫ్ టైం రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా ఫీల్ అయ్యే సినిమా చేశాను అంటే డెఫినెట్ గా అంటే నేను షూటింగ్ స్టార్టింగ్ అప్పుడే నేను ఇది బ్లాక్ బస్టర్ కొడుతున్నాం అన్నట్టే దిగాను అంటే ఒకటి మాకు ఏంటంటే అఖండ ఉంది ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే చాలా సినిమాలు దాని ముందు లేచాను కానివ్వండి సినిమా కానివ్వండి అన్ని రకరకాల జానర్స్ అన్ని చేసి ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇదొక అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఒప్పి సినిమా చేయడం అంటే మోర్ దెన్ అది దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయడం జరగల ఈ సినిమా ఒక సినిమా చేద్దాం అద్భుతమైన ఎపిక్ ఎందుకంటే లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఉండాలి సినిమా నా అన్నీ అలాగే ఉంటాయి సినిమా ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు అంతా థియేటర్ కొంచెం చూస్తారు సినిమాలు వాళ్ళు ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో చూడమంటే చూడరు వాళ్ళకి అసలు తనిమి తీరదు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ కాదు లేకపోతే ఈవెన్ ఫ్యామిలీస్ థియేటర్ వచ్చి ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ అవి మన సింహా సినిమాతోనే స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అక్కడ అరుపులు కేకలు డాన్సులు రంగురంగు కాగితాలు ఓకే కథ పాయింట్ ఓకే వరకే పాయింట్ ఓకే అయ్యే వరకే నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది నా గెటప్ ఇక దానికి కావాల్సిన సరంజామ అంతే ఆ తర్వాత టోటల్ గా హ్యాండ్ ఓవర్ ఇంటు డైరెక్టర్ ఆ పాయింట్ ఏం చేస్తాను అదే నాకు గుర్తొస్తుంది ఏది చెన్నకేశ్వర రెడ్డి లో సేమ సిమ్ సేమ రక్తం కదా కొత్త కొత్త కొత్తలాడుతుంది ఆ బట్టలు జైలు నుంచి అతను విందులు అయ్యేటప్పుడు పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆ డైలాగ్ నాకు ఎప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అన్నప్పుడు అది తిరుగుతూ ఉండేది మైండ్ లో సో మనకి షూర్ షార్ట్ కంటే కూడా మినిమం గ్యారంటీ కావాలి ముందు షూర్ షార్ట్ అన్నది ఎస్ కానీ మీ ముందు మినిమం గ్యారంటీ ఆ పాయింట్ ఒకటి దొరికితే చాలు మనకి నాకు బాబు చెప్పారు ఒక మాట అన్నారు నేను ఫస్ట్ వన్ డే కథ చెప్పాను వన్ డే లో వన్ డే లో కథ చెప్పడం కాదు రామాయణ మహాభారతం కాదు ఒక్క రోజు ఒక రోజులో జరిగే కదా ఒక రోజు సిక్స్ అవర్స్ లో జరిగే ఒక కథ అది చెప్పినప్పుడు బాబు విని ఇది ఇది మన స్టైల్ కాదు నువ్వు క్రాక్ తర్వాత వచ్చావు చేస్తున్నావు ఇది బట్ నేను అంటే ఒక లార్జర్ దాని లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి ఆడియన్స్ నుంచి నా నుంచి ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరే ఉంటుంది లార్జర్ దాని లైఫ్ ఉండాలంటే ఇమీడియట్ గా నాకు వెనక ఒక యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ బాయ్ గా నాకు వెనక పొరల్లో ఎప్పటి నుంచో ఒకటి ఉంది అది బయటికి తీసి బాబు ఇలా ఉంటది అని అది ఆ అవకాశం కరెక్ట్ గా నాకు అంటే ఎవరైనా సరే మనకి ఏదైనా ఒకటి ఎతికి పట్టాలి అది చిన్న అది బాబు లార్జ్ దాన్ లైఫ్ అనగానే తప్పదు నాకు అది బయటికి తీసి ఇది కదా ఇమీడియట్ గా చెప్పారండి జస్ట్ ఈ రోజు చెప్పారు నేను నెక్స్ట్ డే చెప్పేసాను అంటే నాకు నా ఆలోచన ఉంది బాబు ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన కలిసిన తర్వాత వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో నేను డిసైడ్ అయ్యి ఇది చెప్దాం అని కానీ కలిసే టైం నెక్స్ట్ డే సో అరగంటలోనే మళ్ళీ డిసైడ్ అయిపోయి ఒకసారి కలుస్తా ఉండి ఇంకో రెండు సార్లు కలుస్తా అంతే సబ్జెక్ట్ మీద ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మూడోసారికి అయిపోవాల్సింది కన్ఫర్మ్ అయిపోవాల్సింది ఆ సైడ్ నుంచి కానీ ఆయన సైడ్ నుంచి కానీ అసలు ల్యాగ్ లే ఉన్నామండి అసలు పటక్కని ఈవెన్ అంత పెద్ద హిట్ టాక్ షోలకే 
మదర్స్ అది కూడా ఒక్క రోజులో కన్విన్స్ చేయగలిగారండి జనరల్ గా అండి బాలయ్య బాబు గారి గురించి బయట ఆయన చూడగానే చాలా మంది తడిపేసుకుంటారు టెన్షన్ కి అనుకుంటారు బట్ యు నో వన్స్ దే మీట్ హిమ్ ది వెన్స్ దే టాక్ టు హిమ్ అంతే ఇంకా సరెండర్ అయిపోవాల్సి ఉంది రైట్ సార్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ సార్ యాక్చువల్లీ మా బంగారు అంటే విశ్వనాయకుడి డిఎన్ఏ విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడి డిఎన్ఏ అది కమల్ హాసన్ గారి డిఎన్ఏ అండ్ ఇటు నందమూరి తారక రామారావు గారి డిఎన్ఏ కలిసి ఒక స్క్రీన్ మీద కనిపించబోతున్నారని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సాయి మాధవ్ గారు సో వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ అండ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసినటువంటి సీన్స్ ఆ స్క్రీన్కి అందం వచ్చింది నిన్న మొన్న రిలీజ్ అయినటువంటి సాంగ్ చూస్తే ఆ మొగుడు సాంగ్ మాస్ మామూలుగా లేదు అసలు సో వీరిద్దరి కాంబినేషన్ గురించి చెప్పండి సార్ మీరు ఆల్రెడీ శృతి హాసన్ తో చాలా చేశారు సో బాలయ్య బాబు గారి తరఫున ఆవిడ ఎలా కనిపించారు అండ్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అంటే రేపు పొద్దున్న సినిమా చూసిన వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు బాలయ్య బాబు ఎనర్జీని కరెక్ట్ గా శృతి హాసన్ మ్యాచ్ చేసింది ఇద్దరు మీరు సాంగ్ చూసారు రిలీజ్ అయిన సాంగ్స్ అమేజింగ్ అండి పోటీ పోటీ చేసేవారు ఇద్దరు అన్నట్టు ఉంటది అంటే బాబు ఎనర్జీ అను చాలా అంటే డాన్స్ లో చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎనర్జీ చూసారు అమ్మాయి కూడా బాలయ్య బాబుతో చేస్తున్నావు అనగానే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా క్యారెక్టర్ ఇలా 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 ఉంటుంది అంటే నేను ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి సూపర్ నేను అంటే మెయిన్ గా నాకంటే కూడా నా పేరు చెప్పిన దానికంటే కూడా అనుకోవడం వాళ్ళకున్న ఒక మూడు సినిమా మూడు సినిమా ఇది మూడో సినిమా వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో డైరెక్టర్ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ డైరెక్టర్ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ డెఫినెట్ గా తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ 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 లో కూడా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఆవిడలో ఒకటేమో ఆవిడ నటకనాకే విశ్వరూపం కమల్ హాసన్ గారు అలాగే ఆయన ఎన్నో గెటపులు ఆయన దశావతారం అలాగే అన్ని పాత్రలు ఆయన చేసినవన్నీ కలిపితే ఒక సాగర సంగమం ఆయన అలాగే ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఎంతో మంది నటీ నటులకి మార్గదర్శకం ఆయన అటువంటి డిఎన్ఏ శృతి హాసన్ సో నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను మీ నాన్న పిచ్చి నీకు ముందు కొంచెం ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్రాక్ ఉంది క్రాక్ సినిమాలు ఎలా వాడుకోవాలో అలా వాడుకున్నారు ఆయన క్రాక్ సినిమాలు చాలా గొప్ప సినిమా అది ఆ సినిమా దాంట్లో ఆవిడకి ఫైట్ కూడా పెట్టారు దాంట్లో మరి పర్ఫార్మెన్స్ దీంట్లో మోర్ దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటే కూడా ఉంది టాలెంట్ ఉంది చూసాం మనం క్రాక్ లో చూసాం ఆ గ్లామర్ సైడ్ ఎందుకంటే కాంబినేషన్ బాగుంటుందని ఆయన ఫిక్స్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అంటుండేవాడిని నువ్వు ఊర్వశి నీ ఊర్వశి రాక్షస దాంటప్పుడు నేను అన్నాను మీ ఫేవరెట్ మీ ఊర్వశి ఎవరు రాక్షస ఎవరంటే ఊర్వశి నేను తారా అన్నాను రాక్షస ఎవరంటే శృతి హాసన్ అనేసాను వెంటనే అని దొరుకుతుంది దాంతో కొంచెం భయపడుతూ అన్నా ఇలా అనేసా ముందే అనేది చెప్పేయడం బెటర్ కదా ముందు జాగ్రత్త పడడం బెటర్ అని ఇలా అన్నాను కానీ హా అని ఒక హైఫై ఇచ్చింది వెరీ గుడ్ అంటే నేను నేను అప్పుడు విడమరిచి చెప్పా నువ్వు నాది రాక్షస గణం నువ్వు రాక్షసుకి సరిపోయి విద్దరం అంటే మూల నక్షత్రం కదా మాదంత రాక్షస గణం బ్రహ్మాండం ఇద్దరు అది పర్ఫెక్ట్ కలిసింది ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు దేవ బ్రాహ్మణులు అంటారు ఆ దేవ బ్రాహ్మణులకేమో గురువు దేవుల మహర్షి అంట వాళ్ళకి నాయకుడు ఎవరంటే రావణాసురుడు ఇద్దరు ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కనపడి ఇద్దరు కలిసినప్పుడు అలా అలా ఎట్ట ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఎంతవరకు వాడుకోలే అన్నది డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఆయన తెలుసు ఉన్న ర్యాపో కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం ఆయన మీద అద్భుతంగా చాలా చలాకీగా చేసింది క్యారెక్టర్ చాలా ఎంతవరకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇంత పెద్ద కథ ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఎపిక్ రామాయణం మహాభారతం లాగా అవన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓ సమరసింహ రెడ్డి కానివ్వండి లేకపోతే ఒక నరసింహనాయుడు ఇవన్నీ కూడా ఎపిక్స్ అంటే ఒక ప్రయాణం ఒక జర్నీ నాన్నగారు బొబ్బలి పులి కానీ లేకపోతే ఒక సర్దార్ పాపారాయుడు కానీ చేత ఉన్నాయా పాత్రలు లేవుగా కానీ ఉన్నట్టు నమ్మించారా వాట్ దట్ ఈస్ సినిమా లార్డ్ జర్ దర్ లైఫ్ అంటే అది దానికి అర్థం సో అలా ఆ ప్రయాణం ఎవరు ఎవరిని ఎంతెంత వాడుకోవాలి అన్నది డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ అఫ్ దిచ్చే అద్భుతంగా అందరిని అన్ని పాత్రలు కూడా ఎంత సమపాళ్లలో ఎంత వాడుకోవాలి అంత వాడుకున్నారు ఫైట్స్ చేయ 
జనరల్ గా నాలుగు రోజులు ఒక ఫైట్ సీన్ ఉందంటేనే ఒళ్ళు హూనం అయిపోయి చిత్తడి చిత్తడి అయిపోయి చింతపండు అయిపోతుంది జనరల్ గానే బట్ బాలయ్య బాబు గారికి అంత ఎనర్జీ స్టామినా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు మీ డైట్ ఏం తీసుకుంటారు మీరు మీ ఎక్సర్సైజ్ రొటీన్ ఏంటి మాకు తెలుసుకోవాలి ఉంది బాబు మీరు చెప్పాల్సింది ఇవాళ మాకు మాకు సీక్రెట్ తెలియాలి అసలు అలా పడినది లేకుండా అలా ఎలా అంటే ఉండదు దాని స్పెషల్ డైట్ అంటూ ఏమి ఉండదు అండి శుభ్రంగా అంటే నా ఆ రోజు నా టేస్ట్ బట్ చేయింది అనమంటే అది తినేస్తా అంతే అంతేనా పొద్దున ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ కొంచెం కారం తగ్గింది దాని దట్టంగా లేకపోతే వాళ్ళు కొంచెం నార్మల్గా అంటే నా టేస్ట్ బట్ చెప్తా నాకు అంతే దాన్ని బట్టి ఫాలో అవడం తప్పితే ఆ పాత్ర నేను ఇంత ఏం తిన్నా కూడా ఎంత తిన్నా లేకపోతే ఎంత ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ట్రా చేసినా కూడా నేను చెప్పాను శాతక అన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి అటాక్ చేసినప్పుడు ఆ గ్రీ రోమన్స్ ఆ గ్రీక్స్ వచ్చి అటాక్ చేసినప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు సమానంగా మళ్ళీ మన దానికి ఏం పెద్ద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుంది ఏమి లేదు జస్ట్ మైండ్ ఆ పాత్రను మనం ఎక్కించుకోవడం అంతే ఒకసారి బాధ తగ్గిపోయిందంటే నచ్చి నచ్చకపోతే తెలుస్తుంది మీకు పట్టించుకోకుండా లేకపోతే అంత పర్ఫార్మెన్స్ కానీ హుషారు ఉండదు సో అంతే ఏంటంటే అందరు కూడా కష్టపడ్డారు ఎవరు కూడా అంటే ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యారంటే ఇప్పుడు ఓ బయట వరలక్ష్మి గారు ఉన్నారు లేకపోతే మన హనీ రోజు వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఫైట్ ఉంది వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు అసలు కేరవాలలోకి వెళ్ళా అలా కూర్చొని ఉన్నారు ఆ పాత్ర క్యారెక్టర్స్ సో లాల్ గారు అద్భుతం విజయ్ విజయ్ గారు చాలా కొత్తగా అనిపించిందండి ఆయన ఆయన్ని విలన్ గా సెలెక్ట్ చేయడం ఆ థాట్ ఎవరికి వచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి బాలయ్య బాబుని నేను అది ఇప్పుడు నేను పర్టికులర్ ఈ సినిమాకి వీరసింహారెడ్డి ఫ్యాషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లార్జర్ దాన్ లైఫ్ తీసుకున్న క్యాస్టింగ్ ఫ్రెష్ గా ఉంటే అది దాన్ని ఆ ఫ్రెష్నెస్ తీసుకురావచ్చు అందుకని బాలయ్య బాబుతో చేయని ఫస్ట్ టైం చేయని ఒక హీరోయిన్ శృతి హాసన్ కాంబినేషన్ చూడగానే వెరీ ఫ్రెష్ వెరీ ఫ్రెష్ సో అలానే విలన్ వెరీ న్యూ అండ్ న్యూ అంటే ఆయన కన్నడలో పెద్ద హీరో మన తెలుగుకి ఫ్రెష్ ఫేస్ ఆ ప్రతాప్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ అతను అయితే బాగుంటాడు అలానే లాల్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ బాలయ్య బాబుతో కూడా ఫ్రెష్ తను చేయటం అలానే హనీ రోజ్ తను ఫ్రెష్ వరలక్ష్మి ఇలా అందరూ కూడా ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళు అలా వచ్చి కూర్చున్నారు అంతే ఇది టైలర్ మేడ్ అంతే వాళ్ళు చేయాలని రాసి పెట్టింది వాళ్ళగా అవకాశం దొరికింది అంతే అవకాశం దొరికిందని అనే దానికంటే కూడా అంతే అదొక జరగాల్సింది జరిగింది అండ్ బాలయ్యబాబు గారి సినిమా అనగానే ఫస్ట్ మా అందరికీ ఇప్పటికీ గుర్తుండేది ఎన్ని రోజులు సినిమా వెళ్ళినా కూడా ఇప్పటికీ గుర్తుండేవి డైలాగ్స్ అండి అసలు ఎంత అద్భుతమైన లైన్స్ ఉన్నాయనంటే సో ఆయన అందరం మీరు చెప్తే మీ ద్వారా ఆ డైలాగ్ బయటకు వస్తే సాయి గారు చెప్పిన మాట నాకు అబ్సల్యూట్ అనిపిస్తుందంటే ఒక అందమైన అమ్మాయికి కనపడితే అబ్బాయి ఐ లవ్ యూ చెప్పినట్టు పుట్టిన బిడ్డను వెంటనే ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు అమ్మ అంత అందంగా మారుతుంది అంత అద్భుతంగా సజీవం అయిపోతుంది ప్రతి అక్షరం ప్రాణం పోసుకుంటుంది నాకు అన్ని అంటే ఒక్కొక్కరు సన్నివేశం కాదు బో కోకోలలో డైలాగ్ అసలు నా నాటి తెలుసు అంటే జనం నాటి తెలుసు ఆ ఎటువంటి డైలాగ్ నా నోటి నుంచి పలికితే భాషకి అందం అలాగే పాత్రకి సరిపడ రెండు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్పుకుంటారు డైలాగ్ ఇటువంటి డైలాగులు అటువంటిది అంత బాగా రంగరించి అసలు అద్భుతంగా సన్నివేశానికి కరెక్ట్గా సందర్భానుసారంగా చాలా అద్భుతంగా ఏదైతే నా నోటి నుంచి పలికితే బాగుంటాయి డైలాగులు అలాగే ఆ సన్నివేశానికి ఏ డైలాగ్ ఎంతవరకు పలకాలి అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ చెప్పి మా బాగా చెప్తాడు కదా లేకపోతే అన్ని ఓ పేజీలు పేజీలు రాయడం కాదు అలా రాయడం దాన్ని కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ గారితో కూర్చొని మళ్ళీ వాళ్ళు కుదించుకోవడం దాన్ని ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే చాలా అద్భుతంగా ప్రతి సన్నివేశం ఒక సన్నివేశం ఒక 
అంటే అక్కడ మినిస్టర్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సన్నివేశం ఉంది చాలా అద్భుతంగా రాశారు అని చూస్తారు రేపు మళ్ళీ థియేటర్లో దాని అలాగే ఆ క్యారెక్టర్ ఇది మనం తండ్రి క్యారెక్టర్ పెద్ద అంటే నరసింహ నరసింహ మన వీరసింహారెడ్డి ఫైట్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నేను మంచి చెప్పడం కూడా జరిగింది సిద్ధప్ప క్యారెక్టర్ ఒకటి చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే మన ఆ సినిమాలో కన్నమ్మ దాసు లేదా పల్నాటి యుద్ధంలో ఎలాగైతే ఎప్పుడు పక్కన ఉంటాడో అటువంటి నమ్మిన బంటు ఆ పాత్రకి దాంట్లో అతను ఫైట్లో అంటాడు మన సిద్ధప్ప కంపు కస్తున్న కర్నూలు వాళ్ళు చుట్టు పుట్టిన చిత్తూరు వాళ్ళు కాపు కాస్తున్న కడప వాళ్ళు కత్తికట్టిన అనంతపూర్ వాళ్ళు ఈ గేసుకు వస్తుంటారు ఎండ నెడనెత్తి కిక్కేలోపు నా కొడుకుల్ని నరికి మట్టికి ఎరువేసిపోదాం దాని అద్భుతమైన ఒక్కటి కాదండి ఆ పాత్ర అదే కాదు అన్ని అసలు ఆ చిన్న పాత్ర కూడా కొడుకు క్యారెక్టర్ కూడా ఏది కావాలి మన ఆడియన్స్ పల్స్ తప్పకుండా చెప్పేసారు సార్ జ్యువెలరీ వాళ్ళు ఉందని మాకు తెలిసిపోయిందో అందరు తెలిసింది అది దాంట్లో ఎంతవరకు ఇప్పుడు ముందు అవుట్ ఆఫ్ దే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అది కొందరికి సాధ్యం అవుతుంది అందరికి కాదు అందరికంటే మళ్ళీ దాన్ని ఇచ్చేస్తారు సినిమాని మూసేస్తారు అది ఎక్కడ ఎట్ట ఎంత వాడుకోవాలి ఆ కానీ డైలాగ్స్ ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ ఉంది క్లబ్ కైనా అది మన ట్రైలర్ కూడా చూపించాం ఏ క్లబ్ కైనా వెళ్ళి రాత్రి మూసే టైంకి పప్పుకే ముందుకైనా వెళ్ళి నిలబడం అక్కడ ఒక స్లోగన్ వినిపిస్తుంది అది సినిమా దానికి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు ఒక డైలాగ్ కానీ దానివల్ల ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చెప్పుకోకూడదు ముఖస్థుత కానీ అదేంటంటే అందరు సాటిస్ఫై అవుతారు ఎవరికి ఏమి వారు ఇవ్వాలి చాలా అద్భుతంగా ఆయన దాన్ని ఊహించుకోవడం అలాగే అంత అద్భుతంగా ప్రతి సన్నివేశానికి తగ్గట్టుగా అద్భుతంగా రాశాడు డైలాగ్స్ సాయి మాధవ్ గారు హ్యాట్సాఫ్టింగ్ ఇన్ని రోజులు షూటింగ్ చేశారు కదా ఒక ఫ్యాన్ అంటే మనకి బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తితో అన్ని రోజులు కలిసి జర్నీ చేశారు కదా మీకు ఇన్ని రోజుల జర్నీలో ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగిందా బాగా ప్రతిరోజు మెమరబుల్ ఏ మూడ్లో వస్తా తెలియదు ఏ మూడ్లో వస్తారో తెలియదు ప్రతిరోజు నాకు మెమరబుల్ అంటే నేను నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే నా లోపల నేను మామూలుగా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయను లోపల ఎక్కువ సార్ నవరసంలో ఏ రసం ఎక్కువ ఉంది బాలయ్యబాబు గారు రౌద్ర రసం రౌద్ర రసం ఎక్కువ ఉంది అంటారా కూర్చుంటారు <laughs> 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 అంతవరకు లైటింగ్ జరిగేంత వరకు అసలు యమగోళ ఎక్కడ అటువంటిది ఒక్కసారి షార్ట్ రెడీ అని గానీ మొత్తం ఫ్రీజ్ అందరు చెప్పిండ్రాప్ సైలెన్స్ సైలెంట్గా ఉండకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు గొడ్డలు చేతిలో ఉండదు అంతే సార్ ఒక విషయం చెప్పండి లైక్ బాలయ్య బాబు గారు ఏదైనా వెప్పని చేతిలో పట్టుకున్నారంటే ఆ ఆయుధానికే పవర్ వస్తుందండి అలా ఉంటుంది అంటే భగవంతుడి చేతిలో ఆయుధం అంటే ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఆ హీ మా హీరో చేతిలో ఆయుధం ఉంటే యూనో దానికే ఒక కొత్త కొత్త జిందగీ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది సో ఈ సినిమాలు కూడా ఆ క్లోజప్ ఆ గొడ్డలి అదంతాన్ని వీరసింహారెడ్డి వాడే వెపన్ డిజైన్ చేస్తాను అది ఆ వెపన్ తోటి కూడా మీకు ఉంటది సినిమా 
అలాగే క్లైమాక్స్ లో కొడుకు క్యారెక్టర్ గేర్ బాక్స్ అంటే ఆ డిఎన్ఏ కదా వీరసింహారెడ్డి డిఎన్ఏ కదా ఈ జయసింహారెడ్డి ఆ పాత్ర జయసింహారెడ్డి సో ఆ బండి ఒకటి పడిపోయి పడిపోయి ఉంటే ఆ బ్లాస్ట్ లో గేర్ బాక్స్ తీసుకుని దాంత పేకడం అనుకోకండి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అది నేను నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను నాన్నగారి చేతి ఏది ఇచ్చినా కూడా దాన్ని ఎప్పుడు ఆర్టిస్ట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు చూడడానికి డల్గా ఉంటారు ఒకసారి యాక్షన్ కానీ లేచి అటు వెళ్ళిపోయి ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కెమెరా దే త్రో దెమ్ సెల్ఫ్ టు ద కెమెరా అటువంటి ఆర్టిస్ట్ చాలా రేర్గా మనకి దొరుకుతూ ఉంటారు ఇందాక మీరు నాన్నగారి పేరు తీశారు కాబట్టి అంటే శ్రీ రామ రామ రామే తీ రమే రామే రామ రామ సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాణ చాలా చదువుకుంటే శాస్త్రం అంతా చదివినట్టే శివవాచ అంతే అంతే కదా సార్ అట్లా సహస్ర నామ తత్తుల్యం శ్రీ నందమూరి తారక రామ నామ వరాణమే అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు తెలుగువారు అందరూ గర్వించేటువంటి మా తెలుగువారు ఏమిటి కూడమి గర్వించేటువంటి బిడ్డ ఆయన సో ఆయన బిడ్డగా ఈ ఈ గెటప్లో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఏం ఫీల్ అయ్యి ఉండేవారు ఆయన చూసుంటే ఆయన జనరల్గా అప్పుడు నేను భైరవదీపం ఓపెనింగ్ వచ్చారు ఆయన సినిమా భైరవదీపం ఓపెనింగ్ వచ్చినప్పుడు గెటప్ బాగుందని కానీ అంటే నా మిగతా అంతకుముందు నేను తర్వాత బయట సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాక ఏ ఒక్క సినిమా కూడా చూడలేదు ఆయన నా సినిమా నా సినిమా లేదు ఒక్కటి కూడా చూడలేదు ఒక్క సొంత సినిమాలు కూడా సొంత సినిమాలు కూడా మేము మా ప్రొడక్షన్లో మేము తర్వాత తీసిన సినిమాలు ఏముంది ఏది ఒక్క సినిమా కూడా ఆయన చూసేవారు కాదు ఆయన ఆయన అలా పెంచారు అంటే జనరల్గా బాగుందని ఇదని అద్భుతం అని ఆ మాటలు ఆయన ఎప్పుడు పిల్లల విషయంలో అంటే నేను అన్నయ్య గారు హరికృష్ణ గారు కానీ నేను కానీ మా ఇద్దరు విషయాలు ఎప్పుడు ఆయన అసలు దేంట్లో ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగుంది గెట్ట పని కానీ ఎందుకంటే ఒకటి ఆయన సుశ్రూణంలో మేము సుశిక్షితులైన సైనికులుగా ఆయన తీర్చిదిద్దారు మమ్మల్ని అంటే మేము మొదట్లో మేము సొంత సినిమాలు యాక్ట్ చేయడం బయట సినిమాలు యాక్ట్ చేయక ముందు తర్వాత ఇక ఆయనే ఒక బొట్టు నుంచి కూడా ఆయనే పెట్టాలి ఎక్కువ నేను ఆయన సినిమా ఆయన డైరెక్షన్లో నేను ఎక్కువ ఈ పౌరాణిక సినిమాలు చేయడం చారిత్రాత్మక భీమరాడు భీమకవి కానివ్వండి లేకపోతే దానివీర సూర్యకర్ణ శ్రీమతి విరాట పరమం అన్నీ అటువంటి సినిమాలు చేయడం జరిగింది కాబట్టి మొత్తం బొట్టు మొదటి రోజు బొట్టు లేకుండా వెళ్ళాలి బొట్టు పెట్టుకోకుండా ఆయనే బొట్టు అయితే అదే ఫాలో అమ్మనేవారు ఆయన అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఏమో ఎందుకంటే నేను పెంచింది విధానం ఆయన పెంచిన విధానం పైన సో అలా ఎప్పుడు సో డెఫినెట్ గా లోపల లోపల ముచ్చట పడేవారేమో ఆయన ఎప్పుడు బయటకు మాత్రం నేను ఒక్కడే సరదాగా ఉండేవాడు ఆ ఇంట్లో ఆయన ముందే కావాలని అంటే హరికృష్ణ అనే ఏమో ఒక ఒక రకంగా ఒక రకం ఏమైనా ధైర్యంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఎందుకు చెప్పేవారు ఆయన నేనేమో చేతలు ఏంటి ఏంటి భయపడేది ఒక్కొక్క తత్వం అని మన స్టైల్లో మనం వెళ్ళే వాళ్ళం ఆయనకి అన్ని తెలుసు అన్ని తెలుసు కూడా ఏం ఏమనేవారు కదా ఎప్పుడు దెబ్బ తగిలినా కూడా దెబ్బ తగిలింది అయ్యో బాబుకి దెబ్బ తగిలిందని కానీ అబ్బాయికి దెబ్బ తగిలిందని కానీ ఎప్పుడు అనేది అసలు ఏ విషయంలో కూడా నథింగ్ ఎవర్ అందుకే సార్ ఇప్పుడు షూటింగ్ లో కూడా ఒకసారి కింద పడ్డా కూడా టపక్కని లేచి నిల్చుని ఏనో ఆ గ్రేస్ తో లేచి నిల్చుని కమ్ ఆన్ షాట్ రెడీ అని అంటారంటే పక్కకు వెళ్ళి ఏడ్చుకున్నారంట డైరెక్ట్ నీళ్ళు వచ్చేసి దాని గురించి చెప్తారండి ఇలా అంటే నేను స్టన్ అయిపోయాను అంటే అది బండి పట్టుకొని లాగి ఇట్లా కొడితే ఒక పది మంది లేస్తారు చిన్న అక్కడ చిన్న గుంట లాగా అది ఉండటం వల్ల స్లిప్ అయింది తప్పని పడ్డారు షాక్ అయిన ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే తప్పని లేచి రెడీ అన్నారు అది అసలు చూడమని ఒక్కసారి ఆ డెడికేషన్ చూసిన తర్వాత తప్పని నాకు అలా అది తిరిగి 
తట్టుకోలేకపోయింది అంటే బాబు ఉన్నారండి కాదు నేను ఒక మాట చెప్తాను ఇందాక మీరు అడిగారు కాబట్టి మామూలుగా నందమూరి తారక రామారావు గారు అబ్బాయి బాలకృష్ణ గారు రామారావు గారి కొడుకుగా పుట్టం బాలయ్య బాబు అదృష్టం బాలయ్య అని అంటారు బాలయ్య బాబు ఎన్టీ రామారావు గారి కొడుకు అవడం అదృష్టం ఎందుకు నేను చెప్తాను ఆయన అదృష్టం ఒక కొడుకు ఒక ఫాదర్ని ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు ప్రతి గంట ప్రతి ఇంకా తలుచు స్మరించుకుంటే ఒక ఫాదర్ని అంత లవ్ చేసే కొడుకు నేను చూడలేదు చాలా నేర్చుకోవాలి ఒక ఫాదర్ని అంత ఇష్టపడి అంత ప్రతి క్షణం మనం 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 ఉన్న మనకు జన్మనిచ్చిన మన ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళు వాళ్ళని మనం ఎంతసేపు తెలుసుకుంటాం మా ఒక రోజులో అలాంటిది ప్రతి క్షణం అంత అంటే ఒక ఒక ఫాదర్ని అంతగా ఇష్టపడే కొడుకు నేను చూడలేదు తలుచుకున్నా కూడా కళ్ళు చమరుస్తాయి జరిగింది ఇన్సెన్సు మాకు విశ్వామిత్ర షూటింగ్ అప్పుడు అక్కడ అదే ఆ కపాలం అతను హరిశ్చంద్ర కాటి కాపరిక ఉన్నప్పుడు దాంట్లో పద్యాలు ఉన్నాయి ఒకడు అటాక లేవడం ఒక చము ఒక కపాల మోక్షం అంటాం దాన్ని మళ్ళీ తోసి అది ఏదో దగ్గర ఒక ఈ చెమట పక్కల దించుకొని అక్కడ పడేశారు పడేస్తే అది పేలాలి మొదటిది పడేశారు పేల నానిక మీలోపు అప్పుడు మిన్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా కూడా ఉన్నారా మళ్ళీ రెండోది మళ్ళీ రెండోది విసిరారు అయిపోయింది షాట్ అలాగే ఉండాలి మీ కెమెరాలో చూసి డైరెక్టర్ కదా అయినా ఓకే అనాలి ఆ మొదటిది ఆ కాలు దగ్గర పడింది దగ్గరలో టాప్ అని పెడింది అదంతా ఓర్చుకొని అలా నిలబడ్డ ఎందుకంటే మళ్ళీ కథలు కూడా దీన్ని చూసి ఓకే అనాలి ఆ తర్వాత ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ అన్నయ్య కెమెరా ఆ మోహన్ మోహన్ అన్నయ్య మోహన్ కృష్ణ ఆ మోహన్ ఆ నెక్స్ట్ షాట్ అని వెళ్ళిపోయాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నేను నాకు పేద కష్టాలు పేత మరి ఈమో శుభ్రంగా వేరే చేయి ఉందండి బ్యాక్అప్ అబ్బో బాబు పెద్ద వార్తలు పేపర్ లో వార్తలు ఇలా అయిపోయింది అలా అయిపోయింది అంబులెన్స్ వచ్చింది రాకపోయిన రేసు తీసుకుపోయారు అలా పెంచారు ఆయన అంతే నాకు ఆయన గుర్తు చండ శాస్త్రం అప్పుడు ఆయన బండి మించి పడిపోవడం ఆ బండి చక్రం ఆయన మీద నుంచి వెళ్ళడం అప్పుడే పార్టీ కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఇమీడియట్ లేచారు లేచేసి మళ్ళీ బండి ఎక్కాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఈవినింగ్ సాంగ్ ఒక పక్క డేట్స్ తొందరగా ఫినిష్ చేశారు అంత ఆ సినిమాలు అంతా అంతే అండి ముప్పై రోజులు నాకు సినిమా ముప్పై ఐదు రోజులు టక్క నేర్చి మళ్ళీ సాయంత్రం ఇది అవుట్డోర్ అదేమో ఇండోర్ సాంగ్ స్టూడియోలో రాధతో పాట ఇవన్నీ ఆయన దగ్గర నుంచి అది అంటే అవన్నీ ఒకటి ఒకటి అన్నట్టు నా పూర్వం సుకృతం ఒకటి మనం అనుకరిస్తే వచ్చేది కాదు అది అది అంతే పూర్వం సుకృతం అనుకుంటాను అంతే సార్ ఈ విషయానికి వద్దాం సార్ ఫ్యాన్స్ అభిమానుల దగ్గరికి వద్దాం సార్ అంటే మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు కానీ మిమ్మల్ని అభిమానించే ప్రతి ఒక్కరు వారికి మీరు కుటుంబమే అంత ప్రాణం అంటే మీ గురించి పల్లెత్తు మాట వినబడినా కూడా అక్కడ ఒక యుద్ధం జరిగిపోతుంది మీ చేతిలో గడ్డలి మా కళ్ళలో నోట్లలో గుండెలో వచ్చేస్తుంది నా ఫ్యాన్స్ మిత హీరోలు అందరు ఫ్యాన్స్ కూడా ఎంతో నన్ను అభిమానిస్తాను పాత్రలు అటువంటి పాత్రలు చేసినందుకు చేస్తున్నందుకు అందరు అందరు అభిమానిస్తారు ఒకళ్ళని కాదు ఇక ఇక ప్రత్యక్షంగా నాకు అంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉండడం అన్నది నా అది కూడా నా పూర్వం సుకృతంగా భావిస్తాను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చాలాసార్లు చెప్తుంటాను అదే ఏదో ఇది ఏదో ఏదో జన్మ జన్మ అనుబంధం జన్మ జన్మల అనుబంధము లేకపోతే ఏ విడత లేని అనుబంధము కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతే సార్ ఇక ఈ మధ్య మలయాళం కూడా బాగా నేర్చుకున్నట్టున్నారు సార్ మీరు హనీరాజ్తో బాగా మాట్లాడారు ఇక్కడ 
మనసు తెలుసు మనకి లాయలో అంటే మనసు దోచేసానని అన్నట్టు జనం అనుకుంటున్నారు అది మనసు లాయలో అంటే నీకు అర్థమైందా అని చదివేదని చెప్పినప్పుడు మనసు లాయలో అంటాం అది జనం నీకు అర్థమైందా అని దానికి వివరణం ఇప్పుడు నువ్వు లేకపోతే జనం ఇక సోషల్ మీడియా తెలుసు కదా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనసు లాయలో మనసు లాయలో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను మనసు దోచేస్తున్నా నన్ను దోచు కొందు బట్టి లెవెల్లో రాజ్ భారత్ దొబ్బుతారు దానికి ఒక వివరణ మనసు లాయలో అంటే అర్థమైందా అని ఒకటి నాకు ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ అద్భుతమైన పాత్ర అద్భుతం అంటే ఎవరు చేస్తే కూడా అది పండుతుంది అనే దానికంటే కూడా ఇంతకుముందు మేము చెప్పినట్టు ఎవరికి వాళ్ళు అట్లా ఉచ్చి పడ్డారు ఆ పాత్రలోకి అంతే బ్రహ్మ సృష్టించినట్టు మనలందరూ సృష్టించినట్టు ఆ ఒక సినిమాకి ఆ పాత్రను అలా సృష్టించాడు బ్రహ్మదేవుడు అనిపిస్తున్నారు ఏ మాట అలా బాగుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని కూడా ఏం మాట అలా నేను ఏం చెప్పలేదు ఏమండి ఏమల్లా జస్ట్ ఆవిడ చూశాను వెళ్ళిపోయాకండి అంతే ఫినిష్ ఓకే అమ్మాయిని బుక్ చేయండి అని ఏం ఏం మాట అలా అంటే సైలెన్స్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ అంటారు వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది థియేటర్ గారికి నిర్మాత గారికి అర్థమైపోయింది ఓకే అని ఏం మాట అట్లేదంటే ఎస్ బాగుంది అమ్మాయి అని ఒక్కడిని అనుకోవడం కాదు కదా అందరూ అనుకోవాలి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మాత్రం ఏం జస్ట్ అలా చూశారు అంతే అమ్మాయిని ఫోటో సెషన్ తీశారు ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేశాను మేకప్ తీసేసి వెళ్ళిపోయినట్టుకి మళ్ళీ మాట్లాడాల వాళ్ళు సార్ అమ్మాయి డైరెక్టర్ గారు బాబు అమ్మాయిని ఓకే చేసి అంటే అనిపించింది బా అదృష్ట వరించింది రా ఈ అమ్మాయిని అంతే రాసి పెట్టింది నొసట ఈ అమ్మాయికి అనిపించింది అంతే చాలా అద్భుతంగా అటు ఆ పాటలో కానీ బాబా బాబా మన దోచాడు మనోభావ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి పాటలాడతాను చేసిన స్టెప్స్ అయితే నాకు కసి ఎప్పుడు డాన్స్ అయితేనేమి పర్ఫార్మెన్స్ అయితేనేమి చెయ్యాలా అని అక్కడ ఎట్లా డైరెక్టర్ గారు ఎలా చెప్తే అలా చేసేది ఇప్పుడు ఒక పౌరాణికం తీయాలి ఇంకా చారిత్రాత్మకం నేను సినిమా ఒక సరే ఫోక్లర్స్ ఎన్నైనా చేయించారు అనుకోండి దాంట్లో చాలా మంచి మంచి ఐడియాస్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆయన మళ్ళీ నేను గొప్పచంద్ గారు అన్నారు అనే ఒక్క జానర్ సినిమా తీయలేదు కదా రకరకాల జానర్స్ ఆయన మొదటి నుంచి తీసుకుంటే మీరు ఆయన డైరెక్టర్గా డెబ్యూ నుంచి ఇప్పటిదాకా వీరసింహారెడ్డి అసలు ఒక్కొక్క సినిమా పోలికి ఉండదు ఏ రేపు ఎందుకు ఆయన ఫోక్లర్ డైరెక్ట్ చేయకూడదా ఏమండి సరుకు ఉంది సరుకు అంటే కథలో ఉంది నటులు ఉన్నారు నటులు ఉన్నారు ఆయన సినిమాలు చేసిన ప్రతి హీరో కూడా ఆ సినిమాకి ఆ పాత్రలకి నేను అన్ని పాత్రలు చేయలేను కదా మళ్ళీ ఎందుకు కాంట్రవర్సీ మీరు చేయలేదంటే ఏది లేదు సార్ మా దృష్టిలో మీరు తెలుసుకుంటే కామెడీ కానివ్వండి ఓకే సరే నాకు బ్రహ్మాండం సబ్జెక్ట్ సార్ అంతే <laughs> 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 కాంబినేషన్ అఖండ స్పీకర్లు బ్లాస్ట్ అయినటువంటి ఇన్సిడెంట్లు 
రికార్డింగ్లు రీ రికార్డింగ్లు వాట్ నాట్ అసలు ఒకసారి అయితే నేను అఖండ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎలా కొట్టాలి ఇంకా సరిపోవట్లేదు ఆ అవతారాన్ని చూసి ఆ గెటప్ని చూసి నేను ఇంకా కింద నుంచి కొట్టాలా మీద నుంచి కొట్టాలా అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడాను ఏది కనిపిస్తుంది వాడేశారని అన్నారు బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తమన్గారిని బీట్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా పుట్టలేదేమో అనుకోవాలి సో అలా ఉంటుంది ఒక్కోసారి సో ఈ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు మంచు ఒక్కొక్కటి రిలీజ్ చేస్తుంటే పాటలు ఇప్పుడు ముందేమో థీమ్ సాంగ్ రిలీజ్ చేసాం తర్వాత ఏమో అదే బాబా మనో బాబాలు దెబ్బ తిన్నాయి మొన్నేమో సుగుణ సుందరి ఇవన్నీ ఒక్కొక్క పాట రిలీజ్ చేస్తుంటే దానికి రెస్పాన్స్ సో అన్ని కర్నూలులో చేశారండి సార్ అంటే పబ్లిక్ మధ్య ప్రతి పాత్ర అసలు ఎవరైనా మన దినయ్ విజయ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అవినాష్ గారు ఏముంది కేజీఎఫ్ చేసిన కొన్ని కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్స్ అంతే ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలండి అన్ని నాకే తెలుసు అనుకోవడం కూడా చాలా పొరపాటు ఇన్స్పిరేషన్ అది దానికి దగ్గరగా కూడా ఉండదు మనలో ఏదో ఒక కొత్త పాయింట్ రావడానికి అది ఇండైరెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది సంక్రాంతి వస్తుంది సంక్రాంతి బరిలో ఇంకా సినిమాలు ఉన్నాయి అండ్ ఏమన్నా మైత్రి మూవీసే పోటీ పడి రెండు సినిమాలు ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తున్నారు గట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సార్ అది మొదటిసారి జరుగుతుంది పండగలు కాదనుకోండి అయినా అవడం జరిగింది కానీ చరిత్రలో అదొక రికార్డు ఫార్చునేట్ మా రెండు సినిమాలో హీరోలు మా రెండు సినిమాలు డైరెక్టర్ ఇద్దరు వాళ్ళ సినిమాతో పాటు అవతల సినిమా కూడా అంత హిట్ అవ్వాలని కోరుకోవటం అంత అంత హెల్తీగా ఉందండి మీకేం ప్రెషర్ లేదా సార్ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి ఇంత పెద్ద సినిమాలు మళ్ళీ చిన్న సినిమాలు కూడా కదా రెండు పెద్ద సినిమాలు ఒకే రోజున రిలీజ్ చేస్తున్నారు వన్ డే గ్యాప్ లో అండి సో కాన్ఫిడెంట్ రెండు సినిమాలు చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతున్నాయి సో ఏమి ప్రెషర్ లేదు స్పర్ధయ వర్ధత విద్య అండి మైనర్ గా పోటీ లేని అనుకునే దానికంటే కూడా ఎస్ రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా ముందు ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది వాతావరణం బాగుంటుంది ఆహ్లాదంగా ఒక ఒక పున్నమి చంద్రుడు లాగా ఇండస్ట్రీ అలా ఒక వెలుగు వెలుగుతుంది బాగుంటుంది స్పర్ధ పద్ధతి పిచ్చి పోటీ ఉండాలి పోటీ లేని ఏ రంగంలోనూ ఫలితాలు అంత ఆశాజనకంగా ఉండవు సో బ్రహ్మాండంగా ఈ పండుగకి ఒక పంచపక్ష పరమాన్నం అంటే రెండు సినిమాలు కావడం అదృష్టం తెలుగు వారి అదృష్టం పంచపక్ష పరమాణాలు మనం వారగించబోతున్నాం అంతే కదా సార్ సే ఎనీథింగ్ టు యువర్ ఫ్యాన్స్ అదే అండి ఈ పండుగకి వీరసింహారెడ్డి సినిమా నిజంగా అంటే బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ కానీ లేకపోతే అందరూ ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుకి అంది అందరూ ఫ్యాన్స్లోనూ అభిమానులు ఉన్నారు అందరికి కూడా ఇది ఈ సినిమా వీరసింహారెడ్డి ప్రతి ఒక్కరికి గుండెని టచ్ చేస్తుంది అంత అంత మంచి ఎమోషన్ ఉంది ఇక ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి ఇప్పుడే అన్నారు కదా పంచవక్ష పరమాణం లాగా అలా షూర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అవుతుంది ఈ సినిమా సిద్ధంగా ఉండండి ఒక అద్భుతమైన సినిమాని వీక్షించడానికి అండ్ ఈ పండుగ కంటిన్యూ అవుతుందండి లెజెండ్ కదా సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ 
సెలబ్రేట్ చేస్తున్నా అలా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంది బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ లవ్ స్టోరీ నవ్వర సాలు పండక్కి అలా ఒక ప్లాటర్ లో పెట్టబోతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే సినిమాలో కూడా బాలయ్యబాబు గారికి విశ్వం అంతా ఫ్యాన్స్ ఆయన ఒకసారి తెలుసుకున్నా చూసిన ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ఫ్లాట్ అవ్వాల్సి రైట్ ఇక ఈ సినిమా తర్వాత అందరు అందరి హీరోల ఫ్యాన్లు ఒక మంత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తారు ఏంటది మా బాలయ్యబాబు గారికి మా బంగారానికి మీ అందరికి మరొకసారి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలతో సంక్రాంతిని ప్రారంభిస్తున్నందుకు అందరు కూడా ప్రేక్షకులు అందరికి ప్రేక్షకు దేవుళ్ళు అందరికి మన తెలుగు జాతి ప్రజలందరూ కూడా అందరికి ఎక్కడున్నా ఇక్కడ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకి అటు మన ప్రవాస తెలుగు వారికి అందరు కూడా అంతేకాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అన్న వాళ్ళు నాకు ఈ కేవలం రెండు రాష్ట్రాలకో లేకపోతే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళకి వరకే పరిమితం కాదు నా ఫ్యాన్స్ అన్నది పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నారు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఒరిస్సా అప్పుడు హిందీలు కూడా ఇప్పుడు ఈ షో దీనివల్ల అయితేనే మీ లేకపోతే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే నేను అనేది డబ్బింగ్ చేసి సినిమాలు అంటే మన సినిమాలు ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు అయినాయి ఇవాళ అది నిజంగా యాక్స్ ఆఫ్ ముందు కొందరు మాతో స్టార్ట్ చేశారు ఇవాళ ఇవాళ మన సినిమాలు అంటే కూడా ఒక అందరు అందరూ భాష నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అంటే వాళ్ళు డబ్బింగ్ చేస్తున్నారు సో మన సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ అది ఎంతో బ్రహ్మాండంగా లైక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే కూడా అక్కడ కూడా ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అభిమానులు మన భాష కాలి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతులేని మీ అభిమానం అలాగే అనంతమైన మీ ఆత్మీయతకు అలాగే ఎవరికి దక్కని మీ ప్రేమాభిమానాలకు నా కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సో ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు చూడడానికి మా అంతా మేము ఇప్పుడు కృషి చేస్తాం కంటే కూడా ఇక్కడి నుంచి ప్రతిదీ చేస్తాం నమ్మకం ఉంది సినిమా హిట్ అవుతుంది అని అన్నాను నేను హిట్ అవుతుంది